ε, μέσα στο καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Άλιστα, να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό, γιατί έχουμε και για τη Θεσσαλονίκη με τα αντίστοιχα προγράμματα που θα μάθουμε σε λίγο πώ λειτουργούν. Έχουμε τον κύριο Παπαχατζή. Λοιπόν, ε, να πούμε λοιπόν την καλησπέρα μα στον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή, είναι επίκουρο καθηγητή δεντρακομία στο ΤΕΗ τη Λάρισα. Το είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΗ τη Λάρισα. Βεβαίω. Συγκεκριμένο έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή. Καλησπέρα σα και από την καρδιά του Θεσσαλικού κάπου. Αν και. Η Ελασσόνια για την οποία θα μιλήσουμε είναι ορεινή. Εντάξει, δεν είναι σημαντικό. Για ποιο λόγο δεν είναι το τμήμα Λάρισα, το τμήμα φοιτητή παραγωγή είναι στη Λάρισα, στον mm -hmm. κάπο. Τι θα μα δει για αυτή την πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, το έχω πει πολλέ φορέ στι ομιλίε που είχαμε κάνει και στην Ελασσόνια. Του είχα βάλει το, την εξή ερώτηση. Αν ρωτήσετε έναν τουρίστα τι ξέρει για την Ελλάδα, το πρώτο που θα πει είναι Ακρόπολη και μετά μπορεί να πει, να πει ο Λίπο ή η Ούζο. Είναι mm -hmm. κρίμα να πάει χαμένο αυτή η δημοτικότητα που έχει η περιοχή mm -hmm. και ειδικά η δυνατότητα για τα αυτοφυλή, αρωματικά φυτά και βότανα τα οποία, τα οποία υπάρχουν. Mm -hmm. Και παράδειγμα θα μπορούσα να σας πω όπως είναι το τσάι Ολύμπου mm -hmm. που υπάρχει αποκλειστικά στην περιοχή του Ολύμπου και σύντομα θα πάρει και... Τώρα μην έχω αναφέρετε αυτά να σας ρωτήσω όμως κάτι πέρα. που είχε έτσι πέσει τα αυτιά μας ότι... Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μεγάλη. Πώ να το πούμε, ότι έχει αποψηλωθεί η περιοχή εκεί από το τσάι σε κάποιε πλαγιέ του Ολύμπου που είχαμε ακούσει από ανθρώπου δηλαδή που το εκμεταλλεύονται. Αυτό το είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και παρόλο ότι που... έχει γίνει άναρχα όλη αυτή η διαδικασία. Ναι, και εδώ έρχεται το θεματικό πάρκο και έχει γίνει όλο αυτό γιατί απαγορεύεται η συγκομιδή του αυτοφιού τσάι Ολύμπου. Εκτός από ένα δύο τουλάχιστον για κάθε οικογένεια. Κάτι δηλαδή Άρα, πιο οργανωμένο, ουσιαστικά διασφαλίζει και γίνει... ότι δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Θα πρέπει να γίνει συστηματική καλλιέργεια. Αυτή mm -hmm. είναι μια ιδέα που ξεκίνησε από τον Δήμαρχο Ελασσόνα, τον κύριο Πασχόπουλο και από τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Πεζή. Ε, ήδη έχουμε καταθέσει μια μελέτη, μια πρόταση, το πόσο θα φτυχήσει. Και είναι ένα θεσμό ο οποίο είναι διαδεδομένο στο εξωτερικό. Και μάλιστα όλα αυτά τα ε, θεματικά πάρκα αρωματικών φυτών είναι μια διαδεδομένη μορφή ψυχαγωγία και μάλιστα οικογενειακή ψυχαγωγία. Γιατί παράλληλα, παράλληλα με την καλλιέργεια όλων αυτών των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, αναπτύσσονται και άλλε δράσει όπω είναι οι τουριστικέ επιχειρήσει, οι χώροι μαζική εστίαση. Ε, μέσα στο πάρκο αυτό που υπολογίζουμε να είναι γύρω στα 100 στρέμματα και θα υπάρχουν κτίρια, εγκαταλελειμμένα κτίρια του Δήμου Ελασσόνας τα οποία θα ξαναχρησιμοποιηθούν προβλέπεται να υπάρχει και ιατρείο εναλλακτική ιατρικής και ομοιοπαθητικής ιατρικής Α, και με κάποιες αληθές δηλαδή καλλιτικά από ε, 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 αυτή. θα υπάρχουν και σπά για αρωματοθεραπείες θα μπορεί η κάθε οικογένεια να μπαίνει μέσα, να συλλέγει τα αρωματικά τα οποία θέλει ανάλογα με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε και κατόπιν ε, θα μπορεί κιόλα ε, και να πίνει το, τα διάφορα τσάγια που θα συλλέγει. Θα Πότε μπορεί όλα αυτά, να... Πότε όλα αυτά κύριε Παπαχατζή, αυτό είναι το. Κοιτάξτε, θέλω να πω. Ελληνικό μέλλον ότι... ευρωπαϊκών προδιαγραφών, γι' αυτό πότε θα το, ναι, θα το πότε, δούμε. Παγκόσμιων προδιαγραφών. Παγκόσμιων προδιαγραφών. Ε, για αυτό προβλέπουμε τώρα με το δεύτερο σπα, ε, έσπα που θα έρθει mm -hmm. ε, καλώς εχόντων των πραγμάτων και με τη βοήθεια της περιφέρειας Θεσσαλίας θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι πρώτες δράσεις μετά το καλοκαίρι Μάλιστα, ωραία, εντάξει δεν είναι μακριά Θα γίνει και εκπαίδευση όλων των παραγωγών της ομάδας που θα συσταθεί και το κυριότερο είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα μηχανήματα από τις αρωτηριές καλλιέργειες που υπάρχουν για να γίνουν αυτές οι καλλιέργειες Πολύ ωραία Κύριε Παπαγάτη, σε ευχαριστούμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε καλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. σίγουρα γιατί το ερευνητικό yeah. έργο το... είναι μεγάλο. Το ξέρω. Λάρισα είναι σημαντικό yeah. και yeah. θα δούμε και θέματα τα... στα οποία πρωτοπορεί. Mm -hmm. Που είναι μπροστά. Λοιπόν. Ε... 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 Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
Να δούμε τώρα να μείνουμε περίπου σε ναι, αυτό βέβαια, το κλίμα. Το ίδιο θέμα θα μείνουμε, αλλά σε άλλη γεωγραφικά θα μεταφερθούμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μα τον κύριο Σταύρο Κατσιώτη, ο πρωτοτή καθηγητή φαρμακευτική τεχνολογία. Είναι εδώ μαζί μα. Γεια σα κύριε Κατσιώτη. Καλησπέρα τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στου τηλεθεατέ σα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε. Είδατε τι ωραίε προσπάθειε γίνονται και στην Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι μόνο αυτό. Από ό,τι παρακολούθησα, είναι, τουλάχιστον η σημερινή μέρα είναι όλοι προ τον αγροτικό τομέα. Επομένω, <laughs> είναι ό,τι πρέπει.